നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഗ്രഹണ നമസ്കാരത്തിന് ഇമാമായിരുന്നു സൂര്യഗ്രഹണ നമസ്കാരം ആ സൂര്യഗ്രഹണ നമസ്കാരത്തിന് ഇമാമായി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു റസൂല് മെഹ്റാബിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തോ സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പോലെ പ്രവാചകൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പേടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്മാറുന്നത് പോലെ പിറകോട്ട് മാറി സഹാബത്തിനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല നമസ്കാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം സുഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയെ തങ്ങൾ എന്താണ് നിസ്കാരത്തിൽ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ബേക്കോട്ട് നടക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടല്ലോ എന്തു പറ്റി നബിയെ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാ അലയെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അരീസാണ് സുഹാബത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാമായി മിഹ്റാബിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സ്വർഗം എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഞാൻ ശരിക്ക് സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഇന്നത് പറഞ്ഞ പ്രയാസമല്ല ഇനി നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അമേരിക്കയിലും റഷ്യയിലും ഫ്രാൻസിലും നടക്കുന്നത് എവിടെ നടക്കുന്ന കളിയും നമ്മളെ ബെഡ്റൂമിൽ നമുക്ക് കാണാം ബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു സ്വർഗം കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു മുന്തിരിക്കുല കണ്ടപ്പോൾ അതെന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലായി എനിക്ക് തോന്നി ആ മുന്തിരിക്കുല കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആശയുണ്ടായി അത് പറിച്ചെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ ആ മുന്തിരിക്കുല പറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് നടന്നതാണ് സഹാബത്തെ മുന്തിരിക്കുല പറിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ അതെങ്ങാൻ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കയാമത്നാൾ വരെ അത് മതിയാവും എത്ര എടുത്താലും തീരൂലല്ലോ പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല പോയി അകന്നു പോയി പിന്നെ നബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ നബി ബേക്കോട്ടടിച്ചത് പെട്ടെന്ന് തങ്ങൾ പിറകോട്ട് മാറിയല്ലോ ഉടനെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിറകോട്ട് മാറിയത് സ്വർഗം കാണിച്ചു എന്ന് അതേ സ്ഥലത്തുള്ള നരകവും കാണിച്ചു തന്നു ഭയാനകമായ നരകം എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ആ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകത കണ്ടപ്പോൾ നരകത്തിൽ കത്തിക്കരിയുന്ന ഇബിലീസിലഴയിൻ ഒരു തീ കൊള്ളിയെടുത്ത് എന്റെ നേരെ ചൂണ്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ പിറകോട്ട് മാറിയതാണ് സഹാബത്തെ ഹദീസ് സുദീർഘമാണ് എന്റെ വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രം പറയുകയാണ് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നരകത്തിൽ ആരാണ് നബിയെ കൂടുതൽ ഉടനെ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു നരകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടത് സ്ത്രീകളാകുന്നു സഹീഹുൽ ബുഖാരി ലതീസാണ് നരകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ പുരുഷന്മാരുടെ മനസ്സ് തേങ്ങി അവർ ചോദിച്ചു നബിയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ നരകത്തിൽ വരാൻ കാരണം ബി കുഫ്രിഹിൻ നന്ദി കട്ട സ്വഭാവമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുഫുർ കൊണ്ടാണ് ബി കുഫ്രിഹിൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു യക്ഫുർണബില്ല അള്ളഹാനോട് നന്ദി കട്ട സ്വഭാവം കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണോ അള്ളാഹുവിനോട് കുഫുർ കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണോ നരകത്തിൽ വന്നത് ഉടനെ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു അല്ല വലാക്കി ഭർത്താക്കന്മാരോട് നന്ദിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭർത്താക്കന്മാരോട് വളരെ നന്ദിയില്ലാതെ പെരുമാറും എത്ര നിയമത്ത് ചെയ്തു കൊടുത്ത ഭർത്താവാണെങ്കിലും എത്ര സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവാണെങ്കിലും അതെല്ലാം തള്ളിപ്പറയുന്ന സ്വഭാവം നിസാരമായി കാണുന്ന സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവക്കാരിയായ പെണ്ണുങ്ങളാണ് നിരകത്തിൽ കൂടുതൽ എന്ന് ലഭിക്കുന്നാറസൂലുള്ളാഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ കുറവല്ല നോമ്പിന്റെ കുറവല്ല ഖുർആൻ പാരായണത്തിന്റെയോ സദക്കയുടെയോ കുറവല്ല ഭർത്താക്കന്മാരോട് നന്ദിയില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ കാരണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകത്തിൽ വന്നതെന്ന് നബിയുനാറസൂലുള്ളാഹി ആലോചിച്ചോക്കി നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ പടച്ചോ നമ്മളെ സഹോദരിമാരെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഭർത്താവിനോട് നന്ദിയില്ലാതെ പെരുമാറിയത് കൊണ്ടാണ് നരകത്തിൽ കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നത് ബുഹാരിമാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതീതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടതല്ലത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഗുണം അനുസരണമാണ് ഒരു പെണ്ണിനുണ്ടാവണ്ട അതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റു ഗുണങ്ങളൊന്നും എണ്ണി പറയണ്ട നിസ്കരിക്കുന്നു നോമ്പ് കൊൽക്കുന്നു അജിന് പോയിരുന്നു ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇതുണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമാണ് ഹിയ ജന്നത്തുക്കി ഹിയൻ ആറുക്കി നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ സ്വർഗമാണ് നിന്റെ ഭർത്താവ് നിന്റെ നരകമാണ് ഭർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം നന്നായാൽ അക്കാരണം കൊണ്ട് സ്വർഗം ഭർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം മോശമായാൽ അക്കാരണം കൊണ്ട് നരകം ഭർത്താവ് നിന്റെ സ്വർഗം ഭർത്താവ് നിന്റെ നരകം ആ ഹദീസ് ആലോചിച്ചു രണ്ടാമതായി ഒരു സ്ത്രീക്കുണ്ടാവേണ്ട ഗുണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളോട് ഒരു സഹാബ് ചോദിച്ചു അയ്യു നിസായി ഹൈറുയാറസൂൽ അള്ളാ ഏതൊരു പെണ്ണാണ് നബിയെ ഹൈറായ പെണ്ണ് പെണ്ണുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല പെണ്ണ് ഏതാണ് നല്ല ഭാര്യ ഏതാണ് നല്
അള്ളാഹുന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നല്ല ഭാര്യയുടെ ലക്ഷണം ആരാണ് നല്ല ഭാര്യ ഇതാനവർ അവളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവൾ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കും പുറത്തിറങ്ങി പോകുന്ന ഭർത്താവ് എത്ര ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിനുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ആ ഭാര്യയുടെ മുഖം കാണലോടുകൂടി അവന്റെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം തീർന്നുപോയി അവന്റെ മനസ്സ് സന്തോഷിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ഭർത്താവ് മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭർത്താവിന്റെ വിഷമങ്ങൾ നീക്കിക്കളയുന്ന നല്ല സന്തോഷവതിയായ മുഖത്തോടുകൂടെ ഭർത്താവിനെ കാണുന്നവളാണ് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണെന്ന് നബിയുനാ റസൂറുള്ളി അവർ അവളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവന് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു എന്ത് വിഷമുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്ന് ഭാര്യയുമായുള്ള ബന്ധം അവളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ സന്തോഷം അതാ ഹയറായ പെണ്ണ് നല്ല ഭാര്യ അതാണ് അവൾ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കും ഇതാ നവറ അവൻ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ സന്തോഷമായി അവളുടെ മനോഹരമായ തിളക്കമുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ മുഖം സ്നേഹത്തിന്റെ മുഖം സ്നേഹം വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മുഖം കണ്ടാൽ ഇത്ര വലിയ സ്നേഹനിധിയായ ഒരു ഭാര്യ എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാര്യ എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവന്റെ മുമ്പിൽ പ്രശ്നങ്ങളെയല്ല ആ രൂപത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ മുഖം കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന പെണ്ണ് അവളാണ് നല്ല ഭാര്യ എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി ഒന്നാമത്തെ ഗുണം നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവൾ രണ്ടാമത്തെ ഗുണം പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും അനുസരിക്കുന്നവൾ ഭർത്താവിനോട് എതിർക്കാത്തവൾ ഭർത്താവിനിക്ക് വൈപ്പെടും ഇതാ അമറ അവൻ കൽപ്പിച്ചാൽ ഭർത്താവിന്റെ കൽപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിക്കാനും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനും അവൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായാലും അവരെ പ്രകൃതിയോട് യോജിക്കുന്നതല്ലെങ്കിൽ പോലും ഭർത്താവിനിക്ക് വഴിപ്പെടുക എന്ന വിഷയത്തിൽ വളരെ താല്പര്യയാണ് അവൾ എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും അനുസരിക്കുന്നവൾ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമതായി നബി സല്ലി സ്വലമ തങ്ങൾ പറയാണ് അവളുടെ ശരീരത്തിലും അവളെ സമ്പത്തിലും ഭർത്താവിനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും അവൾ ചെയ്യാത്തവളാണ് അവളെ ശരീരം ഭർത്താവിനുള്ളതാണ് ആ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കാനോ മറ്റുള്ളവർ അനുവദിക്കാത്ത പെണ്ണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത പെണ്ണ് അവളെ നഫ്സിലും അവളെ സമ്പത്തിലും ഭർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒന്നും ചെയ്യാത്തവൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുള്ളവളാണ് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷണമുള്ളവളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യ എന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളി മൂന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അവളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് സന്തോഷം കൊണ്ട് പുളകിതമാകുന്നു എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും അനുസരിക്കും അവളെ ശരീരം അവളെ സമ്പത്ത് അത് രണ്ടിലും ഭർത്താവിനൊക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്യാത്തവൾ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവൾ അങ്ങനെയാണ് ഹദീജ ബീവി റലി അള്ളാഹു തലാൻ അന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബീവി ഹദീജയുടെ ശരീരം ബീവി ഹദീജയുടെ സമ്പത്ത് അത് മുഴുവനും ഭർത്താവിനുള്ളതാണ് ദരിദ്രനായ ഭർത്താവിനുള്ളതായി നീക്കി വെച്ചു ഹദീജ ശരീരം ഭർത്താവിന് തന്റെ സമ്പത്ത് ഭർത്താവിന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എത്രയേറെ സ്നേഹിച്ചു അനബിന് എത്രയേറെ അനുസരിച്ചു സൗന്ദര്യമല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം സൗന്ദര്യമല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ആരോഗ്യമല്ല പ്രായമല്ല പിന്നെന്താണ് ഹദീജ ബിബി നബിയേക്കാൾ പ്രായമുള്ള പെണ്ണാണ് നബി തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൾ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ വേറൊരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചു അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വിവാഹമാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുമായിട്ട് നടക്കുന്നത് നബിയേക്കാൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് എന്നിട്ട് പോലും നബിയുടെ മനം കവർന്ന മഹതി സൗന്ദര്യമല്ല ആരോഗ്യമല്ല അതുപോലെ കന്യകത്വമല്ല അതൊന്നുമല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം സ്നേഹമുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അതൊന്നുമല്ലെന്ന് ഹദീജാബിയുടെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാം ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണം തന്റെ സമ്പത്ത് തന്റെ ശരീരം എല്ലാം ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഭർത്താവിനെ പരിപൂർണമായി അനുസരിക്കുന്നവൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ പ്രായമുള്ളവളാണെങ്കിലും അവൾക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിലും അവൾക്ക് സമ്പത്തില്ലെങ്കിലും അവളെ മുമ്പ് പല ആളുകളും കല്യാണം കഴിച്ചവളാണെങ്കിലും മഹബത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല അതൊന്നുമില്ലാത്തൊരു പെണ്ണ് ആ കന്യകയാണ് ആരും തൊടാത്ത പെൺകുട്ടിയാണ് സുന്ദരിയാണ് പണക്കാരിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ അനുസരണം എന്ന് പറയുന്ന
പിടിയക്കൊലയുമല്ല ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആളില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എവിടെ ഇരുട്ടത്തിരുന്ന് വർത്താനം പറയുണ്ടാവും എന്താടോ വീട്ടിൽ പോണില്ലേ സമയത്രയും സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി ഏഹ് പന്ത്രണ്ടായിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി കൈയട്ടെ അറിയും എന്താ കാരണം ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സുഖം അവിടെ കിട്ടൂല എന്നെ കട്ടി തല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കലല്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ വിട്ടു പോകാതെ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ടര ഒരു മണിക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ പേരെ ചെല്ലുമ്പോ ചിലപ്പോ ചൂട് നിങ്ങൾ എന്താ നേരത്തെ വരാത്ത നേരത്തെ വരാത്തതിന് കാരണം എന്താ നമ്മളൊരു പങ്കാളിയാണ് മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവൾ കൽപ്പിച്ചാൽ അനുസരിക്കുന്നവൾ സമ്പത്തിലും ശരീരത്തിലും ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്യാത്തവൾ അവളാണ് നല്ല ഭാര്യ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു പകർത്താൻ അള്ളാഹു തല പകർത്താൻ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ